হ্যালো ফ্রেন্ডস পৃথাস কুকিং হাউসে আপনাদের সবাইকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমরা সবাই জানি সামনেই আমাদের খুশির ঈদ এবং খুশির ঈদ বললেই সবার আগে আমাদের যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে বিরিয়ানির কথা তো এই খুশির ঈদ উপলক্ষে আমার আজকের রেসিপি হলো চিকেন দম বিরিয়ানি এই বিরিয়ানি খুব সহজে কি করে বাড়িতে বানিয়ে নেবেন সেটাই চলুন দেখে নেওয়া যাক বিরিয়ানি কিন্তু আমাদের সকলেরই খুবই পছন্দের একটা খাবার এবং বিরিয়ানি খেতে পছন্দ করেন না এরকম মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি আর স্পেশালি যখন ঈদ ঈদের দিন কিন্তু জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আমাদের সকলেরই মনে হয় একটু বিরিয়ানি খেলে মন্দ হয় না তাই জন্য আমি এটা লক্ষ্য করে দেখেছি ঈদের দিন আমাদের কলকাতার সমস্ত বড় বড় নামি বিরিয়ানির দোকানের সামনে প্রচণ্ড লাইন হয় এবার তো আমরা দোকানে গিয়ে লকডাউনের কারণে বিরিয়ানি খেতে পারবো না বা অর্ডার করেও খাওয়াটা একটু রিস্কি অনেকেই এখন অর্ডার করে খাওয়া দাওয়াটা বন্ধ রেখেছেন তো সেই জন্য চলুন দেখে নেওয়া যাক বাড়িতেই একদম রেস্টুরেন্ট স্টাইলে কি করে দম বিরিয়ানি বানিয়ে খাওয়া যায় তার আগে আপনাদের বলে রাখি আমার চ্যানেলটা অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং সবার সাথে শেয়ার করবেন বিরিয়ানি করার জন্য আমাদের যা যা ইনগ্রেডিয়েন্টস দরকার তার ডিটেলসটা আমি নিচে ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দিয়েছি আপনারা ওখান থেকেই দেখে নেবেন আর তাছাড়া আমি চলুন রান্না করতে করতে আপনাদের দেখিয়ে দিই প্রথমেই দেখুন আমি রাইসটা করার জন্য এখানে একটা হাঁড়ি নিয়েছি এবং হাঁড়িতে বেশ কিছুটা পরিমাণ জল দিয়ে দিয়েছি এবং জলের মধ্যে আমি একে একে গোটা গরম মশলা দিয়ে দেব আমি প্রথমে দারুচিনি দিয়ে দিয়েছি এবার আমি ছোটো এলাচ দিয়েছি এলাচগুলোকে একটু ফাটিয়ে দিয়েছি এবং লবঙ্গ দিয়ে দিয়েছি এবং এরপরে পরিমাণ মতো বা স্বাদ মতো একটু লবণ অ্যাড করব লবণটা একটু আপনারা বুঝে অ্যাড করবেন ভাতটা যাতে একটু নোনতা নোনতা স্বাদ আসে সেরম সেই অনুযায়ী লবণটা অ্যাড করতে হবে এবং এর সাথে দুটো তেজপাতাও আমি অ্যাড করে দেব এবং সব কিছু অ্যাড করার পরে আমি একটা খুন্তির সাহায্যে সব কিছু একটু নেড়ে চেড়ে দেব একবার যাতে সব কিছু ভালোভাবে মিশে যায় এবং এই হাঁড়িটাকে ঢাকনা দিয়ে একটা বলো কাঁসা পর্যন্ত বা ফুট ফুটে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করব এতটা জল ফুটতে একটু বেশি টাইম লাগে প্রায় কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিট পরে আমার জলটা দেখুন ফুটতে আরম্ভ করে দিয়েছে এবং জলের কালারটাও বেশ চেঞ্জ হয়ে গেছে যেহেতু এর মধ্যে তেজপাতা দারচিনি এবং লবঙ্গ আছে সেই জন্য এবার এই ফুটন্ত জলের মধ্যে আমি চালটা অ্যাড করব এটা হচ্ছে আমি বাসমতি রাইসেরই একটা ওয়াঘা বলে একটা চাল হয় সেটা বিরিয়ানির জন্য একদম উপযুক্ত চাল সেই চালটা আমি দু ঘন্টা আগে ঠান্ডা জলে ভালো করে ধুয়ে ভিজিয়ে রেখেছিলাম এবং সেই জন্যই চালটা দেখুন এতটা ফুলে গেছে এখন আপনারা যেই চালই ইউজ করবেন না কেন সব চালই কিন্তু দেড় থেকে দু ঘন্টা আগে ভিজিয়ে রেখে তারপরই ভাতটা করতে হবে পুরোটা চাল আমি ভালো করে জলের মধ্যে অ্যাড করে দেব এবং তারপরে যখন আমার চালগুলো দেখব আমি হালকা হালকা ফুটতে আরম্ভ করেছে তখন আমি এই ফুটন্ত জল এবং চালের মধ্যে একটুখানি লেবু চিপে লেবুর রস দিয়ে দেব এই লেবুর রস দিলে কি হয় চালগুলো ফুটে যায় ভালো করে নরম হয়ে যায় কিন্তু চালগুলো ভেঙে যায় না সেই জন্যই এই লেবুর রসটা দেওয়া যাতে চালগুলো ভেঙে না যায় এবং গোটা গোটা থাকে এবার লেবুর রস অ্যাড করার পরে আমি এই চালটার মধ্যে একটুখানি ঠান্ডা জল অ্যাড করবো আমার হাতে যেহেতু লেবুর রস লেগেছিলো সেই জন্য আমি আমার হাত ধোয়া জলটাও এর মধ্যে দিলাম যাতে লেবুর রস আরও কিছুটা এর মধ্যে যায় এবং তারপরে আমি ভাতটাকে মার গেলে নেব বা ভালো করে স্টেন করে নেব আমি দেখুন এখানে একটা ঝুড়ি নিয়েছি ঝুড়ির মধ্যেই ভাতটা মার গেলে নিয়েছি এবং এই ভাতগুলো দেখুন আমার কিন্তু পুরোটা সেদ্ধ হয়নি মোটামুটি এইটটি পারসেন্ট মতো চালটা সেদ্ধ হয়েছে বাকি টোয়েন্টি পারসেন্ট আমরা যখন বিরিয়ানিটা দমে দেব তখন সেদ্ধ হয়ে যাবে নেক্সট পর্যায়ে আমাদের আলুটা তৈরি করে নেওয়া পালা আমরা জানি কলকাতার বিরিয়ানি আলুর জন্য বিখ্যাত এবং এর পেছনে কিন্তু একটা ইতিহাসও আছে সেটা আমি একটু পরে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি প্রথমেই দেখুন আমি আলুটাকে বড় বড় আলুর নিয়েছি এবং সেটাকে মাঝখান থেকে কেটে নিয়ে দুভাগ করে নিয়েছি এবং আলুটার মধ্যে আমি সামান্য পরিমাণে বিরিয়ানির যে রং হয় সেই রং দিয়ে নিয়েছি এবং আলুগুলোর মধ্যে ভালো করে রংটা হাত দিয়ে কিন্তু মাখিয়ে নিচ্ছি এই রংটা আপনারা দোকানে যে কোনো গ্রসারি স্টোরে বিরিয়ানির রং বললেই পেয়ে যাবেন বা জাফরান কালার বললেও পেয়ে যাবেন এই রংটা দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে এবং রংটা ভালো করে আলুটার সাথে মেখে নেওয়ার পরে নেক্সট আমাকে যেটা করতে হবে একটুখানি এর মধ্যে আমি নুন দেব হাফ টি স্পুন পরিমাণ নুন দিয়ে নুনটাও ভালো করে আলুটার সাথে মেখে নিতে হবে আমি যেই পদ্ধতি আপনাদের বলছি আলুটা তৈরি করার সেই পদ্ধতি যদি আপনারা ফলো করেন তাহলে কিন্তু একদম রেস্টুরেন্টের মতোই টেস্ট আসবে আলুতে এবার দেখুন আমি একটা প্রেশার কুকার নিয়ে নিয়েছি এবার প্রেশার কুকারের মধ্যে আমি 
রিফাইন্ড অয়েল বা সাদা তেল দিয়েছি প্রায় দেড় টেবিল স্পুন মতো এবার এই তেলটা হালকা মত গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি খানিকটা পেঁয়াজ দেব আমি এখানে দুটো পেঁয়াজ বড় বড় কেটে রেখেছি তার মধ্যে হাফ পেঁয়াজ মানে একটা পেঁয়াজ কুচি আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব তেলের মধ্যে এবং বাকি পেঁয়াজ কুচিটা আমি রেখে দেব পরে এটা দিয়ে আমি বারিস্তা তৈরি করব সেই জন্য এখন এর মধ্যে আমি হাফ পেঁয়াজ কুচি দেব এবং পেঁয়াজটা হালকা হালকা ভাজা করে নেব মানে বারিস্তার মতো এক্ষেত্রে পেঁয়াজটা করতে হবে না এক্ষেত্রে আমাকে পেঁয়াজটা মোটামুটি হালকা একটা গোল্ডেন ব্রাউন কালার আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এবং যখন দেখব পেঁয়াজটা হালকা গোল্ডেন ব্রাউন মতো কালার এসে গেছে তখন এর মধ্যে আস্তে আস্তে আমার নুন এবং কালার মাখিয়ে রাখা আলুগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেব এবং পেঁয়াজেও একটু সামান্য পরিমাণ নুন আমি অ্যাড করব যাতে পেঁয়াজটা একটু টেস্টি হয় সেই জন্য এবার চলে আসি আমাদের কলকাতা বিরিয়ানির আলুর ইতিহাসের কথায় আপনারা সবাই জানেন অরঙ্গজেবের সময় মোঘল সাম্রাজ্য আস্তে আস্তে পতন শুরু হয়েছিল এবং সেই সময় আর্থিক অবস্থা মোঘল সাম্রাজ্যের খুব একটা ভালো ছিল না আস্তে আস্তে পতনের দিকে যাচ্ছিল এরম সময় অরঙ্গজেব একদিন তার যে হেড বাবুর্চি ছিলেন তাকে ডেকে বললেন যে বিরিয়ানি এমনভাবে তৈরি করো যাতে বিরিয়ানির চাল এবং মাংসের পরিমাণ কম লাগবে এবং বিরিয়ানিটা খেতে সমান টেস্টি থাকবে তো অনেক ভাবনা চিন্তা করে বাবুর্চি এই আলু দেওয়ার কথা ভাবলেন কারণ আলুতে যেহেতু কার্বোহাইড্রেট থাকে একজন মানুষ যদি দু তিনটে বিরিয়ানির আলু খেয়ে নেয় তাহলে সে যতটা পরিমাণ চাল বা মাংস খেতে পারবে তার পরিমাণটা অবভিয়াসলি কিছুটা কমে যাবে তো এইভাবেই কিন্তু বিরিয়ানিতে আলুর প্রচলন হয়েছে কলকাতা বিরিয়ানিতে এবং তারপর থেকে এটা চলছে এবার দেখুন পাঁচ মিনিট মতো আমার আলুগুলো মোটামুটি আমি ভেজে নিয়েছি পেঁয়াজের সাথে এবং তারপরে আমি প্রেশার কুকারের মধ্যে একটু জল দিয়ে দিয়েছি মানে প্রায় ওয়ান ফোর্থ কাপ জল দিয়েছি এবং তার মধ্যে আমি ওয়ান টি স্পুন গোলাপ জল এবং ওয়ান টি স্পুন কেওড়ার জলও দিয়েছি এবং একটু লঙ্কার গুঁড়োও দিয়েছি এই জলটা দিয়ে প্রেশারে আমি মোটামুটি সাত থেকে আটটা সিটি দিয়েছি এবং দেখুন সাত আটটা সিটি দেওয়ার পরে আমার আলুগুলো কিন্তু নরম হয়ে গেছে এবং সেদ্ধ হয়ে গেছে ভালো মতো কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করুন যে আমার আলুগুলো সেদ্ধ হয়ে গেলেও প্রেশারে কিন্তু এখনও বেশ কিছুটা পরিমাণ জল আছে এবার গ্যাসটাকে অন করে আমাকে এই জলটা একটুখানি মাড়িয়ে নিতে হবে মানে জলটা একটুখানি শুকিয়ে নিতে হবে এখন পাঁচ মিনিট হাই ফ্লেমে রান্না করার পর আমার আলু থেকে কিন্তু যেই জল এক্সট্রা পরিমাণ জলটা ছিল সেই জলটা কিন্তু পুরো শুকিয়ে গেছে এবং এরম অবস্থায় আমার আলু কিন্তু একদম রেডি আলু রেডি হয়ে গেছে চাল রেডি হয়ে গেছে এবার আমাদের মাংসটা রেডি করার পালা তো মাংস রেডি করার আগে আপনাদের একবার মনে করিয়ে দিই আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন ভিডিওতে কমেন্ট করবেন এবং ভিডিওটা সবার সাথে শেয়ার করে সবাইকে রেসিপিটা জানার সুযোগ করে দেবেন আর আমার চ্যানেলকে যদি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন চলুন এবার তাহলে দেখা যাক আমরা মাংসটা কিভাবে করব। আমি এখানে সাতশো গ্রাম চিকেন নিয়ে নিয়েছি এবং চিকেনগুলোকে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি দেখুন এবার এই চিকেনগুলোকে আমাকে তৈরি করতে হবে তার জন্য আমি একটা কড়াই নিয়েছি এবং কড়াইতে বেশ কিছুটা পরিমাণ তেল নিয়েছি চিকেন তৈরি করার আগে আমি যেটা করব আমি একটু বারিস্তা তৈরি করে নেব আমি একটা পেঁয়াজ কুচি আলুতে ইউজ করার পরে বাকি যে পেঁয়াজ কুটিরটা ছিল সেটা আমি এই তেলের মধ্যে দেব এবং সেটাকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে ভালো করে ব্রাউন করে গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নিয়ে একটা পেঁয়াজের বারিস্তা তৈরি করে নেব দেখুন আমার বারিস্তা তৈরি হয়ে গেছে এবং এবার আমি পেঁয়াজগুলোকে বা বারিস্তাগুলোকে তেল থেকে ভালো করে ছেঁকে তুলে নেব এবার আমরা ওই সেম তেলের মধ্যে যে আমার ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখা চিকেনগুলো আছে সেই চিকেনগুলো তেলের মধ্যে দিয়ে নেব এবং চিকেনগুলো দিয়ে নেওয়ার পরে সব চিকেনগুলো যাতে সমানভাবে তেল পায় সেই জন্য খানিকটা আমাকে নাড়াচাড়া করে নিতে হবে এবং তারপরে আমরা চিকেনের মধ্যে অ্যাড করব পরিমাণ মতো বা স্বাদ মতো লবণ যেহেতু রাইসের মধ্যে আমার কিছুটা পরিমাণ লবণ অলরেডি দেওয়া ছিল সেই জন্য এখানে চিকেনের মধ্যে কিন্তু বুঝে লবণটা দিতে হবে যাতে নুন বা লবণ বেশি পরিমাণে না দেওয়া হয় সেদিকে আমাকে খেয়াল রাখতে হবে লবণটা দিয়ে কিছুটা নাড়াচাড়া করে নেওয়ার পর দেখুন চিকেনের আমার কালারটা কিন্তু আস্তে আস্তে চেঞ্জ হওয়া স্টার্ট করেছে এবার এইরম অবস্থায় আমি আদা বাটা এবং রসুন বাটা চিকেনের মধ্যে দেব বিরিয়ানিতে আদা বাটা এবং রসুন বাটার পরিমাণ একটু বেশি পরিমাণ লাগে আমি এখানে প্রায় টু টেবিল স্পুন মতো আদা বাটা এবং টু টেবিল স্পুন মতো রসুন বাটা ইউজ করেছি এবারে মাংসের সাথে আমাকে আদা বাটা এবং রসুন বাটা ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে এবং 
একটুখানি কোস্তে দিতে হবে মাংসটা যতক্ষণ পর্যন্ত না আদা বাটা এবং রসুন বাটার র স্মেল বা কাঁচা গন্ধটা দূর হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে মাংসটা একটু ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে প্রায় সাত থেকে আট মিনিট কষানোর পরে আমার আর আদা রসুনের কাঁচা গন্ধ বের হচ্ছে না এবং দেখুন চিকেন থেকে বেশ কিছুটা পরিমাণ জল বের হয়েছে এবার এই সময় আমাকে চিকেনের মধ্যে অ্যাড করতে হবে আলু বোকরা এবং লঙ্কার গুঁড়ো আলু বোকরাটা কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস মানে প্রপার বিরিয়ানির যে টেস্টটা সেটা কিন্তু আলু বোকরা না দিলে অতটা আসে না তাই একদম প্রপার রেস্টুরেন্ট স্টাইলে বিরিয়ানির টেস্ট আনার জন্য আমাকে কিন্তু আলু বোকরা অবশ্যই করে অ্যাড করতে হবে এবং আলু বোকরা অ্যাড করার পরিমাণটা বলে দিই আমি এখানে যে পরিমাণে বিরিয়ানিটা করছি তাতে আমার তিনটে আলু বোকরার লাগবে আপনারা এর থেকে বেশি পরিমাণে করলে সেক্ষেত্রে আপনাদের চারটে বা পাঁচটাও লাগতে পারে আলু বোকরাটা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে কারণ আলু বোকরার ভেতরে একটা বীজ বা দানা থাকে আলু বোকরাটা যখন গলে যায় তখন ওই বীজ বা দানাটা বেরিয়ে যায় সেটা বিরিয়ানিতে থাকলে অসুবিধা নেই অনেক সময় দেখবেন রেস্টুরেন্টে খেতে গেলেও আলু বোকরার বীজ আমাদের বিরিয়ানির মধ্যে কিন্তু পড়ে কিন্তু আলু বোকরাটা ভালোভাবে মিশে গলে যাওয়াটা ইম্পর্টেন্ট এরপরে আমরা এর মধ্যে একটু পরিমাণ লঙ্কার গুঁড়ো অ্যাড করেছি লঙ্কার গুঁড়ো অ্যাড করেও মাংসের সাথে কিন্তু লঙ্কার গুঁড়োটাও ভালো করে আমাকে মিশিয়ে দিতে হবে আলু বোকরা এবং লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে কষানোর ঠিক পাঁচ সাত মিনিট পর দেখুন আমার মাংসটা থেকে একটা হালকা তেল ছেড়েছে এবং এরম অবস্থায় আমাকে এক কাপ পরিমাণ টক দই কিন্তু এই মাংসটার মধ্যে অ্যাড করতে হবে এবং খানিকটা পরিমাণ বিরিয়ানির মশলা অ্যাড করতে হবে বিরিয়ানির মশলা আমি এখানে কোনো রেডিমেড মশলা ইউজ করছি না রেডিমেড মশলা আপনারা চাইলে ইউজ করতে পারেন কিন্তু বিরিয়ানির প্রপার টেস্ট আসে যদি আপনারা দোকান থেকে যে গোটা মশলাগুলো পাওয়া যায় সেগুলো যদি কিনে এনে বাড়িতে মিক্সিতে গ্রাইন্ড করে নেন তাহলে কিন্তু বিরিয়ানির টেস্টটা আরও বেশি ভালো হয় আর এই বিরিয়ানির গোটা মশলা যে কোনো গ্রসারি স্টোরে গিয়ে বিরিয়ানির গোটা মশলা চাইলেই ওরা পরিমাণ মতো দিয়ে দেবে এবার মাংসটা আমি এরম অবস্থায় সেদ্ধ করতে দেব এবং কষতে দেব আর আমি এখানে আর একটা মিশ্রণ তৈরি করে নেব আমি এখানে হাফ কাপ পরিমাণ দুধ নিয়েছি তার মধ্যে আমি দু ড্রপ মতো মিঠা আতর দেব মিঠা আতর কিন্তু বেশি দিলে একটা উগ্র গন্ধ হয়ে যায় বিরিয়ানিতে তাই দু ড্রপের বেশি দেবেন না আর আমি এখানে হাফ টেবিল স্পুন করে গোলাপ জল হাফ টেবিল টেবিল স্পুন করে ক্যাওরার জল এবং দিয়েছি জাফরান বা কেশর আর দিয়েছি একটু সামান্য বিরিয়ানির কালার দিয়ে ওই মিশ্রণটা তৈরি করে রাখলাম এতক্ষণে দেখুন প্রায় কুড়ি পঁচিশ মিনিট হয়ে গেছে এবং আমার মাংসটা ভালো মতো কষে গেছে এবং মাংস থেকে দেখুন তেল ছেড়েছে এবং মাংসটা আমি একটুখানি খুন্তি দিয়ে প্রেস করে দেখলাম মাংসটা কিন্তু আমার ভালো মতো সেদ্ধ হয়ে গেছে এরম অবস্থায় আমাকে বুঝে নিতে হবে যে আমার মাংস রান্না টোটালি কমপ্লিট এবার আমরা নেক্সট পর্যায়ে চলে যাব নেক্সট পর্যায়ে প্রথমেই আমরা যেটা করব দেখুন এই মাংসটা থেকে আমার বেশ কিছুটা পরিমাণ তেল বেরিয়েছে মাংসটা কষে গিয়ে সেই তেলটা আমি একটা হাড়ির মধ্যে দেখুন কিছুটা পরিমাণে নিয়ে নিচ্ছি মানে আপনারা চাইলে অন্য কিছুও ব্যবহার করতে পারেন হাড়ির বদলে মানে যেখানে আপনারা দমে দেবেন বিরিয়ানিটা যেই পাত্রে দমে বসাবেন সেই পাত্রের মধ্যে ওই তেল কিছুটা নিয়ে ভালো করে পাত্রের মধ্যে গ্রিস করে নেবেন বা পাত্রের চারিধারে লাগিয়ে নেবেন এই তেল লাগানোর কারণ হলো যখন বিরিয়ানিটা আমরা দমে বসাবো তখন যাতে চালগুলো তলা থেকে বা সাইড থেকে পাত্রের সঙ্গে লেগে না ধরে সেই জন্য কিন্তু এই তেল মাখানোটা ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট ভালো করে তেল চারিধারে লাগিয়ে নেওয়ার পরে এবার আমরা আস্তে আস্তে সব কিছু অ্যাসেম্বল করব প্রথমেই আমি যে রাইসটা করে রেখেছিলাম সেই রাইসটা থেকে কিছুটা পরিমাণ রাইস আমি দিয়ে দেব এই পাত্রের একদম তলায় তারপরে আস্তে আস্তে কিছুটা পরিমাণ মাংস দেব কিছুটা পরিমাণ আবার ভাত দেব আবার কিছুটা পরিমাণ আলু দেব আবার কিছুটা পরিমাণ পেঁয়াজ বারিস্তা দেব এরমভাবে কিন্তু আমাকে পর্যায়ক্রমে এক বিরিয়ানির সব কিছুকে অ্যাসেম্বল করে নিতে হবে ঠিক দেখুন আমি যেরমভাবে করছি প্রথমে আমি রাইস দিয়েছি তারপরে আমি বারিস্তা দিয়েছি বারিস্তা দেওয়ার পরে আমি কিছুটা পরিমাণ বিরিয়ানির মশলা দেব মশলা দেওয়ার পরে আবার কিছুটা পরিমাণ ভাত দেব এরকমভাবে আপনারা এটার কোনো নিয়ম হয় না পার্টিকুলারলি আপনারা একটার পর একটা করেও করতে পারেন মানে প্রথমে আপনারা আমি যেরকম বারিস্তা দিয়েছি বারিস্তা না দিয়ে প্রথমে আপনারা মাংসও দিতে পারেন বা প্রথমে আপনারা আলুও দিতে পারেন শুধু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে এটা একবারে সব দেব না কিছুটা পরিমাণ দেব যেরকম দেখুন আমি মাংস দেওয়ার পরে কিছুটা পরিমাণ বিরিয়ানির মশলা দিলাম তারপরে আবার কিছুটা পরিমাণ ভাত দিয়ে দেব আবার কিছুটা পরিমাণ ভাত দেওয়ার পরে আবার কিছুটা পরিমাণ আলু দেব এরমভাবে স্টেপ বাই স্টেপ আমাকে কিন্তু সব কিছুকে অ্যাসেম্বল করতে হবে কোনো কিছু একবারে বেশি পরিমাণ দেওয়া চলবে না 
কিছুটা পরিমাণ ভাত তারপর কিছুটা পরিমাণ আলু তারপর কিছুটা আবার ভাত তারপর আবার কিছুটা বারিস্তা তারপর আবার বিরিয়ানির মশলা কিছুটা আবার ভাত আবার মাংস এরমভাবে কিন্তু আমাকে একদম খুব ভালো করে পুরো ব্যাপারটাকে অ্যাসেম্বল করে নিতে হবে সবটা আমার যখন ভালো করে অ্যাসেম্বল করা হয়ে যাবে তারপরে আমরা যেটা করব যেই দুধের মিশ্রণটা আমি তৈরি করে রেখেছিলাম গোলাপ জল কেওড়া জল জাফরান এবং আতর এবং একটুখানি বিরিয়ানির কালার দিয়ে সেটা আমি আস্তে আস্তে এই পুরো অ্যাসেম্বলড যে রাইসটা আছে সেটার মধ্যে আমি সাইড থেকে একটু একটু ঢেলে দেব পুরোটার মধ্যে ঢালবেন না সাইড থেকেই ঢালবেন পুরোটার মধ্যে ঢাললে কিন্তু পুরো ভাতটাই আমার হলুদ হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে বিরিয়ানির যে কিছুটা চাল সাদা থাকে কিছুটা হলুদ থাকে সেই কালারের মানে কম্বিনেশানটা আসবে না সেই জন্য সাইড থেকেই করবেন যাতে কিছুটা পরিমাণ হোয়াইটিশ ভাবো থাকে এবং তারপরে বিরিয়ানিটা হাড়িটা আমাকে গ্যাসে বসিয়ে একদম সিম আছে দমে বসাতে হবে আর আমি দেখুন হাড়িটার চারপাশ দিয়ে একটা তোয়ালে ভালো করে এমনভাবে দিয়ে দিয়েছি যাতে হাড়িটার বাইরে কোনো রকম কোনো তাপ বেরোতে না পারে এবং ভেপারে যাতে ভালো করে তৈরি হয় মোটামুটি পনেরো কুড়ি মিনিট আমি এটা দমে বসিয়েছিলাম এবং পনেরো কুড়ি মিনিট পরে আমি দেখুন আস্তে আস্তে ঢাকনাটা সরিয়ে নিয়েছি এবং দেখুন আমার বিরিয়ানিটা কিন্তু ভালো মতো হয়ে গেছে আমি একটা ছুরি দিয়ে একটুখানি দেখে নিচ্ছি বিরিয়ানিটার ভেতরে যে কোনো রকম কোনো আর যেহেতু আমরা দুধ দিয়েছিলাম কোনো জল জলে ব্যাপার বা দুধের ব্যাপার কোনো কাঁচা কাঁচা ব্যাপার আছে কিনা বা রাইসটাও ভালো করে সেদ্ধ হয়েছে কিনা সেটা আমাকে নেড়ে চেড়ে একটুখানি দেখে নিতে হবে আমার পনেরো মিনিট পরে এটা দেখে মনে হচ্ছে যে বিরিয়ানিটা আমার একদম প্রপারলি হয়ে গেছে কোনো জল জলে ভাব নেই বা দুধের কোনো কাঁচা অংশ নেই এবং এরম অবস্থায় আমার বিরিয়ানি যখন আমি বুঝবো দম দেওয়া ভালো মতো হয়ে গেছে আমি তখন বিরিয়ানিটা কিন্তু একটা সার্ভিং বলে তুলে নেব এবং বিরিয়ানি আমার এই অবস্থায় একদম রেডি আশা করি আপনাদের আমার এই বিরিয়ানির রেসিপিটা ভালো লেগেছে ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং কমেন্ট করবেন আর আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন তাহলে আজকের মতো সবাইকে অগ্রিম ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি খুব শিগগির আবার হাজির হব নতুন একটা রেসিপি নিয়ে টিল দেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং সবাইকে ভালো রাখবেন বাই